Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a un episodio más de esta sección temporal de camino a descubrir quién es el mejor avatar. Ya pasamos por los menos conocidos por el fandom, aunque algunos ya tienen libros completos. Es hora de entrar a la tetralogía de avatares conocidos, de avatares que todo el mundo cree saber todo de ellos. Empezando por la dueña, la patrona, la ama y señora... Avatar Kyoshi. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, se preparen porque vamos a comenzar con la punteada de esta querida Avatar Tierra. ¡Qué refrescante! Ok. Empezando por lo importante, Kyoshi fue el avatar que más tiempo ha tardado en ser revelado, pero al mismo tiempo es uno de los avatares que más rápido ha aprendido a controlar los cuatro elementos y a dominar el estado avatar. Con 17 años, Kiyoshi se entera que es el avatar en un mundo que ya había encontrado al avatar y que había pasado los últimos dos años entrenándolo, preparándolo políticamente, educándolo y básicamente volviéndolo lo que Kuruk no fue. Un político, un mediador, un negociador, un avatar 100% presente. Y Kiyoshi era la sirvienta. Y ahí es cuando Kiyoshi descubre que es el avatar. Con 17 años y para final de ese año, es decir, en un periodo de apenas 10-11 meses, aprende a dominar el aire, el agua, la tierra y el fuego. Unos me dirán, oye, ¿por qué incluyes la tierra si Kiyoshi es el avatar de la tierra? Ya la tiene por default. No. Yoshi tenía una cualidad diagonal desventaja y es que no era capaz de hacer tierra control con cantidades pequeñas de tierra, solo con cantidades devastadoras de tierra. Y cuando digo devastadoras me refiero a montañas, casas, pinches rocas gigantescas del tamaño de edificios. Kiyoshi las podía mover como si fueran plumas, pero piedras pequeñas, jarrones y tierra control básica le era imposible. ¿Por qué hago mucho énfasis en ese nivel de pasar de ser sirvienta y no tener ni conocimiento de su vida a volverse un avatar completo en un periodo de corto tiempo? Porque hasta la fecha es el único avatar que lo ha logrado. Yo sé que me debería de esperar hasta hablar de Ang y hablar de Korra, pero es importante mencionarlo esto para Kiyoshi, pero... Un avatar hasta donde sabemos y por lo que hemos visto no se considera un avatar completo hasta que domina los cuatro elementos y domina el estado avatar o es decir la parte espiritual. Ahí es cuando un avatar se vuelve completo. Si bien Ang al final de su serie ya dominaba la parte espiritual, aún no dominaba los cuatro elementos. Podía controlarlos y conocía técnicas, sí, pero aún no era un maestro en su dominio total. Lo mismo ocurre con Korra. Al principio de la serie domina tres elementos, pero le falta el aire y la conexión espiritual. Al final de la segunda temporada ya se le puede considerar un avatar a punto de ser completado porque ya domina el estado avatar, pero todavía le faltaba un poco del aire. No es sino hasta su regreso en la cuarta temporada y su curación de ese estrés postraumático con Sahir, que ahora sí Korra ya es un avatar completo, con 21 años, más o menos la edad a la que Ang también fue considerado un avatar completo. Kiyoshi tenía 19 años. Para su segundo libro, Kiyoshi ya es un avatar completo, más o menos entre los 18-19 años. Después de Yang Chen, Kiyoshi es el avatar más joven en lograr esta proeza. Sumado al tiempo que tardaron en reconocerla y a lo que se tuvo que enfrentar para descubrirlo, sí, Kiyoshi se lleva un punto por su juventud en avataridad y un punto por ser una de las revelaciones de avatar más tristes, desgarradoras y épicas de la historia. Dos puntos para el avatar Kiyoshi. Sumado a Hora tenemos que agregar todas sus proezas y sus logros individuales como avatar. Y vaya que Kiyoshi tiene bastantes. Ubicada en un periodo en donde la paz de Yang Chen estaba mermando y la 
nula participación política de Kuruk no ayudó en tratados y muchas de las cosas que se hicieron en el mundo, Kiyoshi fue la que ayudó a reestabilizar, limpiar y reorganizar el reino tierra, uno de las naciones más caóticas del mundo, instauró a las guerreras Kiyoshi en su propia isla, entrenó y personalmente formó a los primeros Daily, los que eran servidores del reino tierra, no de políticos corruptos, de hecho los Daily eran una buena idea en origen, pero se fueron corrompi corrompiendo con el paso del tiempo, cosa que no es culpa de Kiyoshi, es como culpar a Henry Ford por los accidentes de auto. No, Kiyoshi inventó a los Daily, pero con un buen propósito y la primera orden eran buenas personas. Ya después se fueron corrompiendo, pero los Daily fueron una buena idea. Las guerreras de Kiyoshi y por 230 años como avatar, o sea, viviendo, Kiyoshi mantuvo orden, paz y estabilidad en las cuatro naciones, evitando una guerra civil en la Nación del Fuego, conflictos y levantamientos criminales de Daofei en el Reino Tierra, conflictos en las tribus Agua y básicamente protegiendo al mundo de nuevo por 230 años. Yo he dicho previamente en este canal que desde tiempos de Yang Cheng se veía que la guerra entre las cuatro naciones era algo inevitable y que fue única y exclusivamente gracias al Avatar y otros factores que se mantenía la frágil paz. Pues Kiyoshi vendría a posicionarse como Peter Parker deteniendo el tren durante 230 años, al grado que le dejó al querido Avatar Rukelio un mundo Tan en paz que el güey se pudo tardar 12 años en aprender los cuatro elementos y volverse un avatar completo. Es más, después de un historial de avatares prodigio que descubrían las cosas antes de tiempo, que se enfrentaron a un chingo de problemas, Roku es el primero en por lo menos cuatro vidas en volver al status quo. Ser revelado a los 16, tomarse el tiempo necesario para aprender los cuatro elementos, viajar por el mundo en absoluta libertad y ahora sí a los 30, 35, 40 años ponerse a chambear como avatar. Roku la tuvo tan fácil gracias a Kiyoshi y toda la chamba ¿Qué hizo? Lo que le amerita a esta avatar, un punto adicional. Ahora tenemos que hablar de su dominio y su control de los elementos, lo cual está también bastante elevado, porque como dije, Kiyoshi tuvo un problema de que no podía controlar tierra control pequeña, pero fue problema que fue solucionando, aprendió de la compañía de ópera voladora con técnicas únicas en la tierra control, pero también domina el subcontrol de la curación un tanto... Mal, la de hecho la curación de Kiyoshi no brilla sino hasta ya el final de su libro 2, que es el final de la historia que conocemos de esta avatar, pero como tal dominaba el subcontrol de la curación, creo que también era muy conectada con el fuego control, esto gracias a Rangi, aunque en los tiempos de Kiyoshi pues no estaban descubiertos o tan a la mano los subcontroles más populares del fuego, que eran la combustión y el relámpago, así que pues como tal Kiyoshi no los dominó tampoco. En el aire control no la vemos hacer ningún subcontrol uh, aparente, así que por ahí digamos que el dominio de subcontroles de Kiyoshi no era muy variado, pero sí tenía mucho conocimiento de técnicas muy particulares, el paso del polvo, la congelación para curar, que la terminó usando para deshacerse de Jun, entre muchas otras. Posee un control de los elementos bastante bueno, pero la razón por la que yo le voy a dar un punto es por su rápido dominio del estado avatar. Mientras avatares como Yang Chen les costaba trabajo su conexión espiritual y soltar esa parte para volverse uno con el estado avatar, Kiyoshi toma el control rápidamente, siendo consciente de que todos los demás avatares pueden estar ahí dándole sus opiniones, pero al final es ella la que decide y es su tiempo de decidir, lo que le permite controlar el estado avatar bastante rápido, así que ahí le vamos a dar otro punto. Y si no me equivoco, van... 4 puntos para el avatar Kiyoshi. Creo que para este punto del video no necesito explayarme con el tema del legado, pues ya mencioné lo bien que le fue al Roku, así que en cuestión de legado a Kiyoshi también le vamos a dar un punto más, así que con ese ya van 5. En beneficio de la duda, porque si bien sabemos gracias a las novelas de Kiyoshi muchas cosas de su vida, de su personalidad, hay 
por lo menos 150 años del que no sabemos una chingada, más específicamente el desmadre con Chin el Conquistador, si en verdad Kiyoshi se tardó en reaccionar y en tratar de salvar al Reino Tierra o si le valió madre, así que ahí le voy a dar medio punto en beneficio de la duda de qué pasó en esos 150 años que no hemos visto de el fin de Jun a la fundación de la isla de Kiyoshi. Pero por eso, beneficio de la duda, van 5.5. Como guía espiritual, y es que aquí ya lo tenemos que mencionar, porque con Juan no era necesario que fuera guía espiritual. Con Seto, que es el siguiente, nunca supimos nada de su guiosidad espiritual, y a Yang Chen y a Kuruk no les pudimos dar punto de guía espiritual, porque ellos no tenían esa ventaja de tener guías espirituales. Yang Chen por su desmadre con la conexión de las vidas pasadas y Kuruk porque se creyó solo en el mundo y que solo él y solamente él tenía la responsabilidad de salvarlo. En cambio, Kiyoshi es la primera avatar de la que sabemos tuvo apoyo espiritual, es decir, tuvo guías espirituales. Primero Kuruk, al cual tuvo que aprender a perdonar y darse cuenta de que todo lo que ella sabía estaba erróneo y después tuvo a Yang Cheng pero además de eso tuvo el apoyo espiritual de Lao Ge un sabio que se presume inmortal que en el fandom sospechamos es el Guru Patik y tuvo otros ayudantes tanto de Kuruk como de avatares pasados lo que le dio una gran gran perspectiva y le permitió tomar muy buenas decisiones lo que le da un punto adicional dejándola en 6.5 pero le voy a dar un punto más porque ella como guía espiritual la verdad es que no está del todo mal digo a Kuruk no sabemos qué tanto le ayudó a Kuruk a Roku no sabemos si le ayudó en algo pero sabemos que cuando Ang se comunica con Kiyoshi Kiyoshi le dice las cosas como son y no le miente y no le guarda y ni le pone pelos en la lengua algo que para Ang no es muy apreciado pero que nosotros podemos decir es algo muy bueno por parte de Kiyoshi y a Korra casi no le ayudó pero como guía espiritual Kiyoshi estuvo bien así que le vamos a dar ahí Vale, no vamos a darle un punto completo, vamos a darle medio punto más, dejándola con un 7 de calificación. Pero, si me permiten dejar de ser un poco científico y para nada parcial con las calificaciones, a Kiyoshi le voy a dar un punto, porque es el primer avatar del que sabemos tuvo una relación amorosa exitosa. Si duró para toda su vida, eso sí no lo sabemos, pero por lo menos Rangi y Kiyoshi es la mejor relación de todo el universo Avatar y Kiyoshi inaugura este punteo de relaciones en Avatares, porque de Yang Chen y de Kuruk sabemos de Kuruk que no le fue muy bien, a Yang Chen no hay interés amoroso hasta la fecha, de Seto no sabemos una chingada y de Wan muchísimo menos, así que Kiyoshi se lleva su octavo punto por tener y protagonizar la mejor relación del universo Avatar e inaugurar el punteo en relaciones de avatares. Así que, con una calificación de 8, eso es lo que podríamos decir del Avatar Kiyoshi. Obviamente hay muchísimas más cosas que mencionar sobre esta Avatar, pero estos puntajes que yo le acabo de dar engloban más o menos todas sus habilidades, aunque en este canal de los avatares de los que más hemos hablado es Kiyoshi, Ang y Korra, así que... Hay varios videos ya hablando de esta avatar, por lo mismo no quería explayarme demasiado repitiendo cosas que yo ya he mencionado. De nuevo, aquí hicimos como que un englobamiento general de las cualidades más importantes de esta avatar, que la posiciona, si no me equivoco, en mi tabla de calificaciones que tengo aquí en mi libretita, en segundo lugar por debajo del avatar Yang Cheng. Una muy, muy buena calificación, pero... Como ven, si bien Kiyoshi es mi avatar favorito, se queda en segundo lugar hasta ahora de los puestos que hemos calificado. Así que bueno banda, eso sería todo en este video de miércoles. Nos estaremos viendo la siguiente semana con el rucoso Rukelio Avatar Roku, este avatar tan polémico y tan buleado en el fandom del que veremos hasta qué puntaje llega en esta contienda para descubrir cuál es el mejor avatar. Por ahora eso sería todo, así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.